Jedno z důležitých otázek při studiu nepůvodních druhů je zjistit, jak se vlastně tyto nepůvodní druhy šíří. Nás při studiu šíření hlaváčovitých ryb zaujalo, že tyto jinak velmi málo pohyblivé druhy dokáží obsadit dlouhý úsek řeky v poměrně krátkém čase. V této studii jsme jako první dokázali, že se raná vývojová stádia hlaváčovitých ryb, konkrétně hlaváče černoústého a hlavačky mramorované, šíří v nově kolonizovaných úsecích pomocí takzvaného driftu. Drift, to je pasivní unášení raných vývojových stádií proudem, tedy zřejmě hraje při rozšiřování jejich areálu významnou roli. Raná vývojová stádia hlaváčovitých byla početnější a také se vyskytovala během významně delší doby než larvy původních druhů. Hlaváčovité ryby driftovaly jen ve velmi úzkém rozpětí velikostí 6 až 8 mm u hlaváče a 5 až 8 mm u hlavačky. Drift probíhal pouze v nočních hodinách při intenzitě osvětlení menší než 1 lux. Nejvyšší hustoty byly zaznamenány na začátku noci. Tato studie otevřela několik velmi zajímavých otázek týkajících se šíření hlaváčovitých ryb a my budeme ve výzkumu driftu jejich raných vývojových stádií pokračovat. Zabývat se budeme především otázkou, na jak velkou vzdálenost jsou jednotlivé ryby schopny dodriftovat a jak velká část populace drift podstupuje.